Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamova. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich beim Bau meiner Modellanlage in Spur N begleitet. Ich bin der Louis und in diesem Film geht es um den zweiten Teil zum Thema Einmessen. Mehr dazu nach dem Intro. Ja, im ersten Teil hatte ich mich ja mal mit den, wie hatte ich es genannt, Einflussfaktoren oder Kenngrößen beschäftigt. Und jetzt in diesem zweiten Teil widme ich mich einer ganz speziellen Kenngröße, die ich da schon erwähnt habe, nämlich den Geschwindigkeitskennlinien. Denn es stellt sich die Frage, es gibt ja unterschiedliche Arten der Geschwindigkeitskennlinie, wann nutze ich welche? Und äh, direkt vorneweg, dieser Film hat wieder, ich sag's mal, Überlänge. Ich habe es aber nicht richtig gehalten, diesen Film aufzuteilen und auf mehrere Filmchen zu verteilen, weil die, die gehören einfach zusammen, diese Teile. Und von daher habe ich es anders gemacht. Ich habe wieder mal Zeitstempel unten in der Videobeschreibung drin. Jede Sektion, es gibt quasi drei Stück, hat in etwa 15 Minuten, grob für euch. Dann könnt ihr euch das ein bisschen einteilen. Worum geht es jetzt genau? In dem ersten Teil schaue ich mir halt die Geschwindigkeitskennlinienarten an und habe mir Gedanken darüber gemacht, wann nutze ich denn welche Kennlinienart. Im zweiten Teil geht es mehr darum, wie programmiere ich denn einen Logdecoder. Dabei sei gesagt, es gibt verschiedene Decoderhersteller. Hier geht es um einen Decoder, der mir 28 weitere CVs zur Verfügung gestellt. Das kann nicht jeder Decoder, aber in dem Fall ist es halt so. Und diesem Decoder muss ich dann auch erstmal den Verlauf der Kennlinie beibringen. Und wie, wie das geht, wie das funktioniert, das soll auch ein kleines Ergänzungsstück zu den bereits vorhandenen Filmen sein, weil da kennen wir ja äh, oder wurde auch sehr gut schon das Zweipunktverfahren erklärt, Minimum und Maximum, daraus die Gerade einzumessen. Hier geht es halt um eine Kurve und eine individuelle Kurve. Ja, und im äh, letzten Teil geht es halt um das Thema Einmessen und Bremsausgleich. Das waren jetzt wieder viele, viele Worte. Ich schlage vor, wir fangen jetzt einfach an und nach dem Film sehen wir uns wieder. So, bevor wir jetzt zum Thema Einmessen starten, äh, hole ich euch noch mal ein bisschen ab. Äh, Im ersten Film hatten wir uns ja über verschiedene Einflussfaktoren, äh, die hatten wir uns ja mal angeschaut. Und einer der Einflussfaktoren waren halt diese Geschwindigkeitskennlinien. Nun gibt es hier zwei Varianten. Einmal hier die Variante der lineare äh, Geschwindigkeitskennlinie oder aber auch hier die Variante der exponentiellen Kennlinie. Die Frage, die sich eigentlich stellt, ist, Wann nutze ich denn nun welche? Dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann man das denn jetzt am besten einfach vielleicht einem Einsteiger mal näher bringen, was da überhaupt im Hintergrund passiert. Da haben wir gedacht, gut, dann gehen wir mal zwei Schritte zurück, mindestens, und fangen einfach mal bei der digitalen Datenverarbeitung an. Und bei der Datenverarbeitung, da gibt es sowas wie, ich sage mal, das ureigene Grundgesetz, das nennt sich nämlich äh, schlichtweg Eva. Das hat jetzt nichts mit Paradies zu tun. Es gibt halt die Eingabe, die eigentliche Verarbeitung und die Ausgabe. Das ist die EVA und aus der, aus der normalen Welt, sage ich jetzt mal so, kennen wir das alle. Eingabemöglichkeiten sind halt Tastatur und Maus. Verarbeitung ist halt der, die Zentraleinheit, der eigentliche Rechner. Und die Ausgabe erfolgt in der Regel dann auf dem Monitor oder auf dem Drucker. Dieses Prinzip kennen wir alle. So, und um jetzt äh, das hier für die Modellbahn mal ein bisschen einzuordnen, ähm, habe ich mir gedacht, gucken wir mal, wo, wo liegen denn die verschiedensten Komponenten. Ich fange mal mit dem Herzstück an. Das sind die verschiedenen Zentralen, die es halt gibt. Das ist das Zentrum der Verarbeitung, die stattfindet. Hier gibt es halt verschiedene Modelle, ob es jetzt hier das Modell von Rocco oder das von Trix oder Lenz oder Digicase äh, oder Yamorg ist. Da sind noch mit Sicherheit nicht alle aufgeführt und noch nicht alle abgebildet, aber da sind die in etwa einfach jetzt vergleichsweise mal einzuordnen, rein aus Betriebssicht. Die Ausgabe ist auch klar. Das eine ist nämlich unsere Lok, die wir halt digitalisiert haben mit den verschiedensten Decodermöglichkeiten und verschiedensten Schnittstellen. 
Und auf der anderen Seite haben wir natürlich noch eine Ausgabe, das sind nämlich schlecht, schlichtweg andere Decoder, Schaltdecoder, ähm, die unsere Weichen, unsere Servos, Signale, Lampen, wie auch immer steuern. Auch hier mal so ein kleines Portfolio verschiedener Hersteller. Und genauso, ich sag mal, durchwachsen sieht es halt auch auf der Eingabeseite aus. Da haben wir den klassischen Handregler. Die Multimaus kennt jeder, den Regler von Lenz, den kennt vielleicht auch der ein oder andere. Dann gibt es noch die App-basierten Varianten. Hier sei mal einfach als Beispiel die Z21-App, die sowohl auf dem Tablet als auch auf dem Smartphone installiert werden kann. Dann haben wir quasi sowas wie ein, ein Mischgerät, da sind Handregler drin, aber auch teilweise ähm, Touchscreen-Funktionen drin. Und dann gibt es sowas wie einen Hybriden, so nenne ich den mal. Das ist zum Beispiel die Ecos, denn die Ecos ist eigentlich genau eine Mischung aus äh, beiden Teilen. Hier ist sowohl die Zentrale drin, als auch die Möglichkeit von Handregler, als auch Touchgeräte. Also ähm, deshalb habe ich die hier mal angeordnet. Aber es gibt auch noch weitere Eingabegeräte. Das ist zum Beispiel ähm, Software-gesteuerte, sprich ich arbeite mit einem PC. Hier sind mal exemplarisch auch drei Varianten äh, aufgeführt. Und wir haben weitere Eingabegeräte, die man ganz gerne vergisst. Das sind, sind nämlich ist die Sensorik. Ähm, denn unsere Belegtmelder, ähm, egal ob jetzt Stromerfassung oder ähm, Optokoppler, die zum Beispiel hier mit Hallsensoren oder Lichtschranken arbeiten, sind ebenfalls erstmal Eingabegeräte. Ja, und was hat denn jetzt diese ganze Einordnung mit der Wahl der richtigen Kennlinienart äh, zu tun? Das äh, möchte ich euch gerne an einem Beispiel meiner verwendeten Komponenten zeigen. Ich werde hier sowohl eine Multimaus bei mir ab und an fahren, ich habe den Trenncontroller im Einsatz und ab und an werde ich auch mal mit dem Handy, mit der Z21-App meine Zentrale steuern und das, was ich da als Steuerung eingebe, das wird sich halt auf meine Lokomotive auswirken. Und was man als erstes wissen muss, diese Dinge hier, die arbeiten komplett autark voneinander. Soll heißen, dass wenn ich zum Beispiel hier einen, ich sag mal, Fahrbefehl abgebe, dann wird der erstmal ausgeführt, soweit so gut. Aber ich könnte den quasi mit deiner darauf folgenden Eingabe, zum Beispiel eine mit den beiden Geräten, quasi übersteuern, indem ich dann sage, fahr schneller oder bleib auch nochmal stehen, was auch immer. Das heißt, die hier findet in der Grundeinstellung erstmal keine Kommunikation zwischen den Geräten statt. Das kann auch heißen, dass eine Lok, die hier bekannt ist, ist nicht unbedingt hier bekannt. Ich muss also quasi eine Lokomotive sowohl hier einrichten, als auch hier einrichten, wie auch hier. Bei jedem Eingabegerät separat. Das ist der erste. Der zweite Teil ist, dass diese Eingabegeräte, ich sag mal auch hinsichtlich der Umsetzung einer realen Geschwindigkeit unterschiedlich funktionieren. Während es hier bei diesen Handreglern einfach so ist, dass ich hier eine Fahrstufe einfach anwähle, bedeutet das, dass diese Fahrstufe einfach auch schlichtweg der hinterlegten Kennlinie in der Lok einfach angefahren wird. So, und wenn diese Kennlinie dann so eine exponentielle ist, das heißt einer realistischen, einem realistischen Anfahrverhalten entspricht, dann wird diese Lok sich auch so verhalten. Und wenn ich hier jetzt dann halt eine lineare hätte, dann würde sie einfach schlichtweg nur stumpf schneller werden. Auf der anderen Seite hier bei dem PC sieht es ein Stück weit anders aus. Da übernimmt quasi die Software die komplette Regelung und übernimmt auch das Fahrverhalten. Das macht sie, indem sie bestimmte Parameter berücksichtigt, wie zum Beispiel auch Bremsverzögerung, Anfahrt, das hat man ja alles schon mal, aber auch zum Beispiel solche Themen wie Gewicht eines Zuges oder Gewicht einer Lok berücksichtigt und daraus halt eine Geschwindigkeit ermittelt und errechnet und geht letztendlich nachher hin und errechnet diese Geschwindigkeit wieder um in, ein, äh, na, in eine Fahrstufe und dann wird halt diese Fahrstufe in der Lok abgerufen. Und aus dem Grund, weil sie hier oder weil die Software halt diese Regelung übernimmt, also macht es mehr Sinn, hier eine Gerade zu hinterlegen. Das, in Anführungszeichen, erleichtert der Software erstmal äh, den Umgang mit dieser Lokomotive. Einfach mal, um es ganz platt zu sagen. Also, 
Während es sinnvoll ist, hier für einen Handregler eine solche Kurve einzustellen, ist es hier wichtiger oder sinnvoller, dann der Lokomotive eine Gerade einzustellen. Soweit, so gut. Aber jetzt kommt die Gretchenfrage. Ja, was mache ich denn, wann stelle ich denn hier was ein? Also, ähm, da kann ich erstmal ganz klar unterscheiden, indem ich sage, naja, es gibt bestimmt Zuggarnituren, die ich ausschließlich mit dem Trennkontroller fahren werde. Denen vergebe ich halt eine Gerade. Und dann gibt es welche, die ich ähm, in, in hauptsächlich im manuellen Fahrbetrieb, also hier mit dem Handregler, befahren werde. Da werde ich also grundsätzlich erstmal so eine Kurve vorgeben. Ja, okay. Und was machst du? wenn es auch Lokomotiven gibt, die sowohl das eine als auch das von der anderen Seite gesteuert werden. Was macht man da? Da liegt für mich der Kompromiss in der Wahl der, der Steigung dieser Kurve. Das heißt, ich würde mich wahrscheinlich eine für diese flacheren Kurven hier in, entscheiden. Das ist für mich der Kompromiss. Gut, ich habe eine Kurve für den Fall, dass ich mit diesem Regler hier arbeite. Aber ich habe eine, an, diese Kurve ist annähernd gerade wie zum Beispiel die Nummer 1 oder die Nummer 2. Deshalb äh, funktioniert die auch gut hiermit. So, das wäre für mich der Kompromiss. Aber grundsätzlich überlege ich mir vorher, welche Lokomotive steuere ich mit welchem Regler in Zukunft und dementsprechend stelle ich dort entweder eine exponentielle oder eine lineare Kennlinie ein. So, dann mal, gehen wir mal den nächsten Schritt. Jetzt nähern wir uns tatsächlich so langsam äh, dem Einmessen und was dazugehört. Auch das Einmessen würde ich gerne in zwei Schritten erstmal unterteilen. Ähm, unser Ziel ist es ja quasi jetzt eine Lok mit einer exponentiellen Kurve zu versehen. Im Zentrum des Geschehens steht sicherlich die, ähm, äh, die Digicase bzw. die Yamorg 7001. Aber ich brauche jetzt für die Darstellung, die ist auch immer da. Ne? Aber für die Darstellung brauche ich die jetzt erstmal nicht, sondern ich blende die jetzt erstmal aus. Warum? Weil ich für die Eingabe ähm, sowohl erstmal Programmierwerkzeuge brauche und da es aber um die Geschwindigkeit geht, brauche ich auch ja, ich sag mal Messmittel, die die Geschwindigkeit überhaupt messen können, damit ich halt weiß, wie ich die CVs programmieren kann. Ja? So. Also, jetzt machen wir mal den ersten Schritt. Programmierwerkzeuge können in der Regel im einfachsten Fall durchaus der Handregler sein oder ein Tabgerät. Da wähle ich halt die einzelne CV aus, gebe den Wert vor, programmiere die gut ist. Es gibt auch etwas komfortablere äh, äh, Themen. Da könnte ich so, ähm, ja, ich sag mal, Decoder-Programmer oder Logprogrammer oder wie sich alles äh, heißen. Die gibt es jetzt von, an der Stelle hier mal Döler und Haas oder ESU. Und es gibt auch die dritte Variante. Eine softwarebasierte, an der Stelle ist es hier der Train-Programmer ähm, und den werde ich jetzt hier verwenden. So, da, die brauchen aber, damit, so Programm, damit ich mit diesen Tools arbeiten kann, muss ich natürlich auch wissen, ja, ich muss jetzt erstmal die Geschwindigkeit ermitteln und wie mache ich das? Das kann ich jetzt in unterschiedlichster Form machen. Der eine oder andere erinnert sich noch an meinen äh, Messfilm hier mit dem Arduino. Das habe ich ja damals hier auch äh, von den N Modellbahnen. Kollegen, den habe ich übernommen und letztendlich ist das äh, äh, eine Infrarotmessung. Hier gibt es zwei Messpunkte, 1 und 2 und gemessen wird immer äh, die Zeit, wie lange brauche ich von, äh, von hier nach da. Die Zeit wird festgehalten, wird umgerechnet in Geschwindigkeit, weil das eine definierte Strecke ist und gut ist. Und das Gleiche kann ich auch ähm, mit, mit Gleisen, mit Belegtabschnitten machen oder mit Abschnitten machen. Auch hier ist, erzeugt quasi der Übergang von einem Abschnitt zum anderen ein Messpunkt und hier vom zweiten zum dritten Abschnitt ist der zweite Messpunkt. Und auch hier wird die Zeit gemessen, die ich vom Überqueren dieses Messpunkt bis zum Erreichen dieses Messpunkt brauche. Und daraus, das ist eine definierte Länge und daraus ergibt sich dann letztendlich auch eine Geschwindigkeit. So, und das wird entweder gemessen über, ich sag mal, dazu benutze ich halt Belegtmelder. Oder ich könnte auch die Messpunkte mit Optokopplern äh, darstellen und an der, äh, da wird die Messung dann mit, mit Kontakten, wie zum Beispiel hier auch wieder Infrarot oder einem Hallsensor gemacht, wie auch immer. Ähm, ich habe mich hier für meine Variante für eine permanente Messung entschieden. Permanent ist an der Stelle mit Dauerkontakt. Dauerkontakt sind hier quasi meine Belegmeldungen. Und 
messen oder dass die Ergebnisse messen oder darstellen, werde ich hier im Train Controller. Das ist quasi mein Messwerkzeug. Das soll im Grunde jetzt eigentlich nur zu verdeutlichen, wir werden, ich werde das nachher zeigen, aber wir springen mal von dem, von dem Train-Programmer immer mal wieder in den Train-Controller. Das hat zumindest bei der Geschwindigkeitsmessung damit zu tun. Ich brauche das hier einfach jetzt nur als Messmittel. Die eigentliche Einstellung werde ich aber mit dem Train-Programmer vornehmen. Das soll euch nur zeigen, wo ich mich jetzt gerade hier für was bewege. Bin ich ein Programmierwerkzeug oder mache ich einfach eine stumpfe Geschwindigkeitsmessung? So, und nachdem wir jetzt im ersten Schritt äh, den Decoder eingestellt haben, also die CVs beschrieben haben, geht es jetzt im zweiten Schritt darum, dass das, was jetzt hier im Decoder hinterlegt ist, nämlich diese Kurve, dass das jetzt von der Software ausgelesen wird und die Software ist quasi im Lernmodus, lernt den Decoder jetzt kennen wird sich hier ist, ich mal, eine Geschwindigkeitstabelle anlegen und ähm, das ist das eigentliche Ausmessen an der Stelle bzw. das Log einmessen. Das heißt, sprich, ich stelle jetzt die Kurve hier drauf und werde jetzt anfangen, die Geschwindigkeiten, die diese Log per dieser Kurve jetzt hier quasi je Fahrstufe vorgibt, die werde ich jetzt einmessen. Und damit ist das Geschwindigkeitsprofil im Train Controller für diese eine Lok hinterlegt und das ist die ganze Kunst der Geschichte. So und ähm, das machen wir jetzt gleich mal in der Praxis. Ich hoffe, das hat jetzt ein bisschen dazu beigetragen, damit man halbwegs weiß, wo befinde ich mich jetzt gerade, was mache ich denn da und welche Komponenten spielen denn da jetzt überhaupt eine Rolle. Gut, dann wünsche ich euch mit dem nächsten Teil, dem eigentlichen Schritt 1, nämlich dem Programmieren des Decoder schon mal viel Spaß und danach geht es zum zweiten Teil, dem Einmessen. So, hier steht also nun das Objekt der Begierde, das ist eine BR 218 von Fleischmann und da habe ich einen kühn N45 drin verbaut und der N45 hat halt die Möglichkeit 28 weitere CVs zu nutzen, so dass ich hier eine individuelle Kurve programmiert habe. Gut, dann bringen wir jetzt als erstes mal das gute Stück aufs Programmiergleis. So, und auf dem Bildschirm seht ihr jetzt hier auf der linken Seite, da fangen wir einfach an der Stelle an. Also ich habe hier auf der Seite den Train Programmer offen. Das ist das eigentliche Werkzeug, um den kühnen Decoder zu programmieren. Und das ist jetzt auch der erste Schritt, den wir machen. Wir bereiten also quasi den Decoder jetzt erstmal fürs Einmessen vor. Und wie vorhin schon gesehen, brauche ich auch irgendwie eine Geschwindigkeitsmessung. Das mache ich hier auf der Seite mit dem Train Controller. Die eigentliche Einmessung oder das Messen findet auf dem Einmessgleis, das Programmieren auf dem Programmiergleis. Start der Sache ist einfach so, ich habe hier schon mal grundsätzlich, ich sag mal, eine leere Karte vorbereitet. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe den Namen hier eingetragen, ein Bildchen vergeben, ein paar Informationen zum Decoder reingetragen. Und das Gleiche habe ich hier auf der Logkarte im Train Controller auch schon gemacht. Und äh, jetzt fangen wir erstmal an der Stelle an, dass wir in dem Train-Programmer uns erstmal die Decoder-Daten einlesen. Dazu gehe ich dann hier erstmal auf die äh, Grundkonfiguration und sage jetzt, lies mir mal alles das ein, was der Decoder da so hat. So, daran kann man schon mal sehen. Äh, CV1 ist auf äh, ID 3, Adresse 3 gestellt. Der ist also werksneu, der Decoder. Und dann lesen wir jetzt den Kram nochmal ein. Auch da müsste ja irgendwas stehen, keine Ahnung was. So, nachdem er mir nun alle Werte eingelesen hat, werde ich als erstes jetzt ein paar Einstellungen vornehmen. Aber zunächst suche ich mir jetzt erstmal im Internet raus, was denn eigentlich die BR218 als Höchstgeschwindigkeit hat. So, und wie so vieles findet man auch das hier im Wikipedia. Dort kann man dann hier sehen, dass die ersten Maschinen 140 Stundenkilometer fuhren in der Spitze. Die letzten Maschinen, die in, in Betrieb gegangen sind, die fuhren dann 160. Das heißt für mich, ich werde meine Maschine hier so einstellen auf maximal 140 Stundenkilometer. 
So, dann werde ich jetzt erstmal ein paar Grundeinstellungen vornehmen. Zunächst wird der Decoder von mir die Adresse 28 bekommen. Dann setze ich die CV-Min erstmal auf den niedrigstmöglichen Wert. Die CV Max hat 255 und die mittlere, die werde ich irgendwo dann bei 128 äh, stecken. Die Anfahrtverzögerung werde ich erstmal runterschrauben auf 0 und auch die Bremsverzögerung auch auf 0. Und dann werde ich diese Werte jetzt erstmal in den Decoder schreiben und dann mal messen, wie schnell ist die Lok überhaupt. So, warum mache ich das jetzt erstmal hier? Ich mache das normalerweise erstmal um die Maximalgeschwindigkeit. Das mache ich einfach hier mit der ganz normalen linearen Kennlinie. Aber nachher habe ich dadurch die Spitzenwert ermittelt und den übertrage ich dann nachher auf der Kurve. Aber jetzt zum Einmessen reicht mir das jetzt erstmal aus. Gut, jetzt gehe ich in den Train Controller. Auch hier gibt es den Anschluss, den habe ich schon vorbereitet. Dann gehe ich hier auf Antrieb, hier ist alles auf Null gestellt, Automatikbetrieb und gehe hier in das Geschwindigkeitsprofil. Es geht, wie gesagt, darum erstmal die Maximalgeschwindigkeit des Decoders festzustellen. Messen kann ich hier immer überall da, wo einmal davor steht, weil ich will einmal jetzt nur die Geschwindigkeit messen und ich habe, wie vorhin schon gesagt, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten der Kontakte. Es gibt Momentkontakte und es gibt auch sogenannte Dauerkontakte. Und die Dauerkontakte, das sind halt meine Belegtmelder und Momentkontakte wären zum Beispiel Lichtschranken. Gut, dann wähle ich hier mein Belegt aus. Die Länge meiner mittleren Strecke sind 67 cm, das heißt, die er der erste Messpunkt ist bei 0 und 67 cm später ist der zweite Messpunkt. Gut, das sind die drei Belegtabschnitte, auf der die Messung stattfindet. Und jetzt stelle ich erstmal den Kandidat auf volle Pulle. Ich will halt wissen, was das schnellste ist. Halt, eins habe ich noch vergessen. Ich muss die Kurve mal zurücksetzen. Dann, wie gesagt, auf volle Pulle stellen. Und jetzt lasse ich sie einfach mal losfahren. Wir sehen, die Lok rauscht aus dem Bild und wir sehen, er hat jetzt 300 Stundenkilometer. So, 300 Stundenkilometer zu 140 ist ein wenig viel. Jetzt würde ich als erstes mal ausprobieren. Gut, setze ich mal ein bisschen mehr wie die Hälfte wären 150. Dann würde ich den Wert 255 jetzt halbieren. Würde den auf 128 stellen und dann gucken wir mal, was passiert. Das ist jetzt mehr oder minder mal ein Ausprobieren. Ähm, dann machen wir jetzt erstmal die zweite ändern wir jetzt erstmal die Einstellung, das heißt, ich fahre wieder die Lok aufs Programmiergleis. Jetzt bin ich auf dem Programmiergleis und jetzt setze ich hier die, äh, oder die CV5, die setze ich jetzt erstmal auf die Hälfte. Hier mache ich dann genau das Gleiche. Den Wert schreibe ich jetzt erstmal wieder in den Decoder. Dann fahre ich die Lok jetzt wieder auf das Einmessgleis und dort starte ich dann die gleiche Geschwindigkeitsmessung nochmal und das mache ich jetzt so lange, bis ich dann den Decoder so eingestellt habe, dass die Lok etwa 140 Stundenkilometer fährt. Okay und nach ungefähr sechs gefühlten Versuchen kommen wir jetzt hier endlich auf den Wert von etwa 142 Stundenkilometer. Das reicht mir. Jetzt probieren wir das gleiche noch mal im Rückwärtsgang aus. Ein bisschen Anlauf. Stellen die Regler jetzt hier um für die andere Richtung. Und starten jetzt mal. im Rückwärtsgang, auch das soll genug sein. Gut, damit habe ich jetzt eigentlich den Maximalwert für mich erkannt. Das heißt, der Maximalwert äh, oben liegt bei 61 und diese 61, die merke ich mir jetzt, weil die muss ich nachher nochmal übertragen. Und zwar fahre ich jetzt die Lok erst wieder auf das Programmiergleis. Und jetzt mache ich folgendes. 
Als erstes stelle ich den halben Wert mal auf Null. Das steht halt so in der Bedienungsanleitung drin, wenn man diese 28 anderen Fahrstufen haben möchte. Den stelle ich auf Null. Und ich sage dem Decoder, du nutzt jetzt bitte meine Geschwindigkeitscandy. Damit schaltet er, der, schaltet er mir die jetzt frei. Und jetzt sehe ich halt, dass die, hohe, die Geschwindigkeit hier auf der letzten Stufe bei 255 steht. Die brauche ich natürlich nicht. Dann trage ich hier jetzt erstmal die 61 ein, die ich vorhin hier oben in der einfachen Messung ermittelt habe. Dann markiere ich die äh, Kennlinienwerte hier vorne und sage jetzt dem Train-Controller, mach mir bitte aus dem ersten Punkt und aus dem letzten Punkt erstmal eine Gerade. So. Das macht er jetzt. Und jetzt bietet, er, bietet der Train-Controller mir verschiedene Kurvenformen an. Entweder eine flache. Ich kann hier bis zu 6-7 Mal drauf drücken. Jetzt machen wir einfach spaßhalber, drücke ich jetzt 4 Mal drauf. Das ist also die vierte Kurve, die der Train-Controller mir bietet. Und wer jetzt aufgepasst hat, ich mache das jetzt gleich nochmal. Hier ändern sich automatisch die Werte. Also wenn ich jetzt hier auf die Kurve drauf klicke, rauf oder runter, dann werden die Werte direkt angepasst. So. Das heißt für mich jetzt, diese Werte müssen jetzt alle in den Decoder geschrieben werden. Also gehe ich jetzt hier auf Geschwindigkeit, bin auf dem Programmiergleis und schreibe jetzt komplett diese Werte, diese Veränderung alle in den Decoder. Und ihr seht, es geht relativ schnell. So, jetzt ist der Decoder programmiert hat genau diese Kennlinie jetzt quasi schon in seinen Registern vorgegeben, steht auf äh, den entsprechenden Einstellungen, also quasi auf ähm, 28 Fahrstufen mit einer eigenen Kennlinie. Und jetzt sind wir im Grunde auch schon damit fertig äh, oder fast fertig, denn das ist ja eine Lok, die ich nachher ähm, auch manuell betreiben möchte, sprich mit der Multimaus. Und wir haben in dem ersten Teil, im ersten Film mal gesehen, wenn ich also mit einer Multimaus arbeite oder mit einem Fahrregler, der sofort die Fahrstufen unmittelbar anspricht. Und ich möchte, dass, dass er sich halbwegs wie eine, wie eine echte Lok verhält, also ein realistisches Fahrverhalten hat, dann kann die Multimaus das halt gar wegen der Anfahrtsverzögerung und wegen der Bremsverzögerung, die stelle ich dann noch ein Stückchen hier ein. Dann stelle ich hier erstmal auf 2 ein. Ich möchte es halt nicht übertreiben. Und auch diesen Wert schreibe ich jetzt erstmal in den Decoder. So, das heißt, der Decoder ist jetzt für den späteren Betrieb mit der Multimaus quasi vorbereitet. So, und nachdem wir diese Einstellungen jetzt alle vorgenommen haben, werde ich auch jetzt nochmal im Kurvenmodus die Geschwindigkeitsprüfung vornehmen. Das heißt, auch hier gehe ich wieder auf volle Pulle, gibt der Lok noch ein bisschen Anlauf. Ja, die Lenden sind jetzt 145 und das gleiche mache ich im Rückwärtsgang dann jetzt auch nochmal. Und wenn er dann da so liegt, dann habe ich den Decoder jetzt komplett voreingestellt und komme in den zweiten Schritt, dann komme ich zur Einmessung. Ja, ihr seht, ich habe den Bildschirm jetzt ein wenig umgebaut. Es geht jetzt nur noch um das Einmessen. Die Grundeinstellungen am Decoder sind vorgenommen. Da muss ich jetzt auch nicht mehr dran. Deshalb habe ich das jetzt auch in den Trainprogrammen komplett geschlossen. Und jetzt geht es mir erstmal darum, den Rest ähm, der Lokkarte zu füllen. Aber jetzt beantworte ich noch erstmal die Frage, ja, warum messe ich denn diese Lok überhaupt ein? Weil ich habe doch vorhin gesagt, wenn ich eine Kurve einstelle, Fahre ich mit dem Handregler? Ja, das mache ich auch. Deshalb habe ich ja auch hier CV3 und CV4 vergeben. Die wird also, ich sag mal, äh, im sichtbaren Feld auch mit dem Handregler bedient werden, die Lok. Aber wenn ich sie abstelle, übergebe ich sie quasi der Halbautomatik vom Tram Controller und sage ihr, fahr mit dem Zug ab in die Abstellung im Schattenbahnhof. Und alleine zu dem Zweck muss ich die Lok einmessen, damit der Train Controller auch weiß, wie er mit der Lok umgehen kann. So, das ist der ganze Zweck, warum ich diese Lok einmesse. Und damit fangen wir jetzt erstmal an. Ich bin jetzt wieder 
in der Lokkarte und fülle die weiter aus. Das haben wir vorhin schon gesehen. Übrigens, wenn es interessiert, die Syntax bei mir, die trage ich so ein, dass ich dann sage, ganz vorne steht erstmal die Adresse der Lok, dann den, äh, die Baureihe der Lok und zum Schluss dann immer die Zuggarnitur, die sie ziehen wird. Das ist bei mir fest vergeben. So, von daher weiß ich immer, äh, wen ich da jetzt direkt ansprechen will. Als erstes vergebe ich die Länge, die vergebe ich in Zentimeter. Ihr seht, hier habe ich ein äh, ja, Lineal mir hingelegt. Da bringe ich halt die Lok in Position und messe einfach die Länge über Puffer. Und das sind an der Stelle 10,3 cm, 10,3. Schön darauf achten. Und ich vergebe auch hier das Gewicht. Das suche ich mir raus. Na, wo werde ich es wohl wieder raussuchen? Wie immer hier in dem Allwissenden. Die Dienstmasse betrug 80 Tonnen. Und die trage ich hier ein. Das werde ich wahrscheinlich im späteren Film vielleicht mal zeigen, wozu ich die benötige, denn die hat auch Einfluss auf äh, oder kann Einfluss haben auf das Fahrverhalten. Und ich trage mir den Wert jetzt einfach ein. So, dann geht es noch auf den Anschluss. Anschluss A ist die Adresse 28. Den Antrieb, da gehen wir jetzt als erstes noch mal drauf. Und da messe ich jetzt beim Antrieb. Als erstes die Kriechgeschwindigkeit. Hier sind ganz wilde Werte drin. Und ihr wisst, ich habe ja vorhin die Startspannung, also die CV2, auf 1 gestellt. Und die Lok fährt also mit der CV1 wunderbar. Im Lang also mit der kleinsten Fahrstufe fährt die richtig schön langsam. Wie kann ich die kleinste Fahrstufe hier einstellen? Ganz einfach, ich klicke jetzt erstmal den Fahrregler an. Dann gehe ich auf die Tastatur, auf die Pfeil nach rechts Taste und drücke die nur ein einziges Mal. Und dann wird sich die Lok nach vorne bewegen. Und ihr seht, das ist ruckelfrei, fährt schön langsam, das gefällt mir gut. Deshalb werde ich diese Einstellung speichern. Und dann ist das die kleinste Fahrstufe, die die Software kennt. Bei 28, Fahrstu äh, bei, ja, 28 Fahrstufen. Dann halte ich die nochmal an, klicke das wieder an. Einmal und dann in die andere Richtung. Auch das gefällt mir, auch das ist ruckelfrei. Speichern. Dann gehe ich da drauf und halte die Lok an. Das war's schon. Also bei mir ist die Kriechgeschwindigkeit so eingestellt, dass die kleinste Fahrstufe auch gleich die kleinste Fahrstufe im Decoder ist. Gut, dann gehe ich jetzt zum eigentlichen Geschwindigkeitsprofil. Und bevor ich das äh, anfange einzumessen, gebe ich hier auch noch ein paar Maße ein, und zwar sogenannte Kontaktpunkte. Kontaktpunkte, jetzt fahre ich die Lok mal gerade hier rüber und bitte euch jetzt gleich mal auf dem Bildschirm hier unten auf das Programmiergleis zu sehen. Hier ist, steht die Lok gerade, lasst euch jetzt nicht beirren. Der hier ist rot und ich werde ihn gleich mit der Hand hier rüber schieben. Und ähm, in dem Moment, wo das hier anleuchtet, habe ich den ersten Kontaktpunkt. Punkt. Hier trage ich nämlich das, das Maß der Kontaktpunkte vorne und hinten ein. Das heißt, jetzt schiebe ich die Lok. Ich habe jetzt erstmal das hier so eingestellt. Moment, das zeige ich euch mal gerade. So, hier ist der Übergang von dem einen Abschnitt, den, der jetzt in der Mitte leuchtet. Und das ist dann der dritte Abschnitt. Das wird dann der hier sein. Und jetzt schiebe ich die Lok erstmal mit dem Puffer genau auf diese Schnittstelle. Ja. Und jetzt schiebe ich sie ganz langsam weiter und beobachte den Bildschirm, wann jetzt hier der hier rot wird. Das dürfte jetzt gleich der Fall sein. Da ist er. Da wird er rot. Das heißt, die erste Achse berührt jetzt genau diesen Übergangspunkt und jetzt will ich den Kontaktpunkt messen. Das heißt, ich fahre jetzt das Lineal mal so weit darüber, dass der Puffer bei 0 steht. Jetzt schiebe ich die Lok zurück, denn der Anfangspunkt war ja die Schnittstelle hier und da sehe ich, dass es bei 1,6 liegt. Und diesen Wert, 1,6 cm, den trage ich hier ein. Und das gleiche mache ich auf der Rückwärtsseite auch. Die Lok ist symmetrisch, also wird es hier auch 1.6 sein. 
Ja, so viel, so messe ich halt den Kontaktpunkt ziemlich genau oder sehr genau aus. Und je genauer ich da diese Messungen, die ich hier tätige, vornehme, desto genauer und desto präziser wird diese Lok sich nachher im Fahrverhalten zeigen. Gut, jetzt haben wir den Wert eingestellt und im Prinzip ist der nächste Schritt die Einmessung. Das Einmessen selber nehme ich jetzt hier mit einer anderen Messung vor und zwar N, also das Vielfaches von der Stoppuhr, die ist abgebildet. Auch hier gibt es wieder die Unterscheidung zwischen Moment und zwischen Dauerkontakten. Auch hier werde ich wieder die Dauerkontakte aus. Hier die Länge des eigentlichen Messgleises, also quasi bei mir ist das Messgleis ja hier das mittlere, also quasi die Mitte von hier nach da. Das sind sie bei mir 67 cm. Der Auslauf wird 20 cm sein. Das heißt, der Auslauf in beide Richtungen einmal so lang oder von hier so lang sind 20 cm. Und das Umschalten, weil er misst einmal in Fahrtrichtung und dann wieder rückwärts und dann hin und her. Und jedes Mal das Pause, das Warten vor der eigentlichen Umschaltung sind zwei Sekunden. So, jetzt bringe ich die Lok in Position. Ich habe sie also jetzt quasi hier auf dieses Einmessgleis gebracht. Das ist quasi jetzt das erste, wo sie startet. Dann fährt sie jetzt gleich über diesen Schnittpunkt rüber. Dann beginnt die Geschwindigkeitsmessung. Und wenn sie den zweiten erreicht hat, dann stoppt die Geschwindigkeitsmessung. Und dann hat sie quasi den ersten Punkt schon erreicht. So, und das macht sie jetzt hin und her. Das dauert eine ganze Weile. Und wenn es fertig ist, dann sehen wir uns hier. Dann drücke ich hier den Startknopf. Und schon kann es losgehen. So, die Messung ist beendet. Jetzt geht es darum, noch den Bremsausgleich äh, festzulegen. Ihr erinnert euch an äh, meinen ersten Teil, den ich äh, dort gemacht habe. Da ging es ja um den Bremsausgleich. Und zwar habe ich hier in meinen Bremsabschnitten, oder meine, meine Bremsabschnitte sind ja 54 cm lang. Und jetzt geht es halt darum, wie die Lok äh, am besten bei diesen 54 cm zum Stehen kommt. So, auch hier muss ich eine andere Messmethode jetzt wieder auswählen. Und zwar habe ich dann jetzt hier diesen Punkt, Testfahr, Bremsausgleich mit Dauerkontakt. Jetzt bringe ich erstmal die Lok wieder in Position, denn sie braucht ein bisschen Anlauf, um auf die besagten 90 Stundenkilometer zu fahren. Ich hatte ja im ersten Teil gesagt, dass ich alle meine Gleise, in denen ich anhalte werde, mit 90 Stundenkilometer anfahren werde. Und dementsprechend stelle ich die Geschwindigkeit jetzt auch erstmal hier ein. Dazu nutze ich dann halt die Einstellung, die den 90 am nächsten kommt. Ja, was soll man sagen, 80 oder 90, 80 oder 100. Dann nehme ich mal die 100 und dann starte ich die Messung. Und wir werden jetzt hier gleich sehen, dass die Lok nicht bei 54 zum Stehen kommt, sondern wahrscheinlich auch die 54 stelle ich im Übrigen hier oben ein. Und jetzt starte ich quasi die Messung. Das heißt, er fährt jetzt mit 100 in diesen Bremsabschnitt hier in, an diesen Messpunkt ein und brauche jetzt eine Strecke X, am besten 54, um hier zum Stehen zu kommen. Das wird allerdings nicht der Fall sein. Probieren wir das mal aus. So, sie fährt rein und dann gucken wir mal, wo sie tatsächlich hier zum Halten kommt. Und wir sehen, sie fährt ein Stück drüber hinweg. Jetzt trage ich dann hier einen Bremsausgleich von, naja, sag ich mal, 3 ein. Dann fahre ich nochmal zurück zum Ausgangspunkt und messe das Ganze nochmal. Und das mache ich jetzt so lange, bis die Lok genau hier an diesem Punkt zum Stehen kommt. Genau so sollte es sein. Und jetzt mache ich das Ganze rückwärts noch. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig mit, der, äh, mit dem Einstellen des Bremsausgleichs. So, jetzt gehe ich persönlich noch hin und gucke mal, was ist denn jetzt hier die Maximalgeschwindigkeit in vorwärts und rückwärts. Vorwärts sind es 151, rückwärts sind es 148. Dann trage ich jetzt hier 150 ein. 
ihr auch volle Zehner, damit die am Tacho vernünftig angezeigt werden. Und hier hat sich für mich ein, ein schöner Wert, das ist halt die Beschleunigungsrate von 20 Prozent eingetragen. Das hier ist vergleichbar mit der CV3 und das hier ist vergleichbar mit der CV4. Die stelle ich halt so ein und damit bin ich mit meiner Einmessung jetzt fertig. Jetzt stelle ich die Lok noch auf das Hauptgleis, hänge noch mal die Waggons hinten dran und mache jetzt noch mal die ähm, Einmessungen im Schattenbahnhof, sowohl am Durchfahrtsgleis auch als auch am Stumpfgleis. Und da kann es natürlich sein, dass ich den Bremsausgleich jetzt noch mal ähm, korrigieren muss. Das liegt halt dann jetzt an dem Zuggewicht, an dem Gewicht, der hinten, das hinten dran ist. Das muss man jetzt noch mal kurz nachjustieren und dann sind wir mit dem Einmessen auch fertig. So, dann wollen wir mal gucken, was die ganze Einmessarie gebracht hat. Ja, wie ihr hier sehen könnt, habe ich immer einen physikalischen Abschnitt. Also hier ist tatsächlich eine Isolierung an dem und an dem Punkt habe ich eine Markierung gemacht, damit ich das von außen ein bisschen sehen kann. Und hier stelle ich jetzt, damit man es vielleicht ein bisschen besser sehen kann, eine Stecknadel hin. Dann habt ihr die Möglichkeit, das besser zu sehen. Also hier endet der Abschnitt. So. Das kommt jetzt nicht so besonders gut hinter der gelben Lok oder vor der gelben Lok an. Schubsen wir die mal ein bisschen zurück. So, ich glaube, jetzt kann man die Nadel hier ein wenig besser sehen. Hier irgendwo sollte jetzt nach dem Einmessen die Lok gleich zum Stehen kommen. So, nachdem wir jetzt auf der Originalstrecke wieder sind und den Zug angehangen haben, wollen wir jetzt mal gucken, wie er sich denn jetzt hier im Schattenbahnhof verhält. Ob das jetzt alles schon passt oder ob ich den Bremsausgleich noch ein wenig nachjustieren muss wegen den Wagen, die da hinten dran hängen. Schauen wir mal, was passiert. So, er nähert sich dem Haltepunkt. Ja, das ist drüber gefahren. Das ist jetzt doof. Da müssen wir den Bremsausgleich noch einen Wert dazu packen. Das mache ich dann mal und dann probieren wir es nochmal. So, die Lok ist in den Abschnitt eingefahren. Jetzt schauen wir mal, da kommt sie. Ja, also ich glaube, damit kann ich leben. Das sieht so aus, als ob es einen halben Zentimeter, Zentimeter sind. Also, wie ihr seht hier, das ist ungefähr ein halber Zentimeter, die die Lok da hat. Jetzt habe ich sie noch ein bisschen rum zurückgestupst. Also mit dem Ergebnis kann ich sehr gut leben. So, auch hier in der Triebwagenabstellung. Wollen wir mal gucken, wie das mit den Bremsabschnitten funktioniert. Wir fahren jetzt in das äußerste Gleis rein. Und dann gucken wir mal, wenn der hier in etwa so stehen bleibt wie die anderen, dann bin ich auch da zufrieden. So, jetzt wird es spannend, da kommt er. Sehr gut. Also, auch damit bin ich zufrieden. Das reicht mir nicht direkt unmittelbar am Prellbock, sondern auch hier brav am Übergang. Ich bin zufrieden. Das soll es dann jetzt gewesen sein. Also, mein Fazit ist ganz klar. Ich benutze eine ähm, programmierte Kurve, wenn ich äh, mit dem Handregler überwiegend arbeite. Und ich benutze eine programmierte Gerade wenn ich ausschließlich mit der Software arbeite. Von daher war es für mich jetzt erstmal eine wichtige Erkenntnis. Ich hoffe vor allem, dass ich mit diesem Filmchen gerade den Einsteigern so ein bisschen, ich sag mal, die Scheu vor dem Thema Programmieren und Einmessen und Digitalsysteme noch mal ein wenig mehr nehmen kann. Zugegebenermaßen, das Thema ist komplexer als das, wie ich es hier dargestellt habe. Aber auch davor braucht man keine Angst haben, ähm, Wer sich denn nämlich mehr für detaillierte Inhalte interessiert, der wird recherchieren und der wird anschließend vielleicht auch darauf basierend dann die Brücken aufbauen 
und auch weiter in die Materie einsteigen können. Also es ist nichts Verwerfliches, was ich hier gemacht habe, zugegebenermaßen sehr, sehr rudimentär an manchen Stellen. Aber wie gesagt, es soll dem Verständnis helfen. So ihr Lieben, das war es wieder mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben, aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da. Das Glöckchen noch einschalten und ihr werdet automatisch hier vom Kanal unterrichtet, wenn es denn hier wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.